Polisi masih mengumpulkan sejumlah bukti untuk mencari pelaku pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan dalam bagasi mobil mewah. Setelah mengambil DNA suami korban, polisi juga mengambil sampel darah dari TKP Kamis kemarin. Pengambilan DNA suami korban, Yosep, diambil saat ia juga menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait peristiwa pembunuhan yang menewaskan istri dan anaknya. Tidak hanya mengambil sampel DNA, Yosep, polisi juga mengambil sampel DNA istri mudanya untuk diperiksa. Kamis kemarin, polisi meminta bantuan puskesmas untuk mengambil sejumlah sampel darah dari tempat kejadian perkara. Total sudah 25 saksi diperiksa. Kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Mabus Polri. Ya. Jadi kita masih menunggu apa hasil analisa dari barang bukti-barang bukti yang kami temukan di TKP. Untuk kemudian nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Dan untuk saksi sampai dengan saat ini kita sudah memeriksa 25 orang. Dan sampai saat, sampai saat ini baru segitu. Sementara kuasa hukum suami korban menjelaskan jika kliennya memiliki alibi yang kuat karena tidak berada di rumah saat kejadian dan sebelum pergi, Yosef berpamitan kepada istri dan anaknya akan ke rumah istri muda. Saat ini tim kuasa hukum suami korban masih menunggu hasil pemeriksaan DNA dan sidik jari Yosef dan istri mudanya. Yang sangat kuat pada saat kejadian mereka sedang bersama-sama. Dan jarak, jarak mereka dari lokasi kejadian itu kurang lebih perjalanan 20 menit lah. Dari Serang Panjang ke Kalijati itu kurang lebih 20 menit. Jadi alibi mereka kuat gitu. Tidak ada e, saksi yang melihat yang kami ada pada di TKP pada e, pada saat apa saat e, mungkin kejadian. kejadian. 